ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനൊക്കെ അത് ചെയ്യാതെ ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ഒരു സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസ് ആയിട്ടൊക്കെ പലരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്റെ വീട്ടുപേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിയുമായിരിക്കും കാനാടി എന്നാണ് വീട്ടുപേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ല പ്രവീൺ ഞാൻ നേരത്തെ പരാമർശിച്ചത് കാനാടിയാണ് ഇനി പറഞ്ഞില്ലേ പ്രവീൺ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടോന്നറിയില്ല ഞാൻ നേരത്തെ ഈ റോട്ടിൽ നിന്നിട്ട് ആൾക്കാരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിഞ്ഞിട്ട് ശരി ക്ഷമിക്ക കേട്ടോ അധിക്ഷേപിക്കാൻ പാടില്ല ക്ഷിപ്രകോപികളാണ് അല്ല ഈ ചാത്തമാർക്ക് ഇന്റർനാഷണലി ചവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു രാജ്യത്തെ പിന്നെ അതൊക്കെ അതിനൊക്കെ സാധിക്കും ഇതിന് അതിർ പരമ്പുകളൊന്നും ഇല്ല അതായത് ഒരു വേറൊരു അനുഭവം പറയാം ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അടുത്ത വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ ഹലോ പ്രവീൺ ഐ ഓൾറെഡി ടോൾ യു നമ്മൾ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവുകയാണ് പ്ലീസ് വെയിറ്റ് വിപിറ്റ് ഇവിടെ ഇവിടെ കുറച്ച് വിവരമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇത് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു അല്ല നിർത്തിയ ബഹുമാനിക്കാനുള്ള കൈപ്പള്ളി അല്ല ഞാൻ ഈ ഈ സബ്ജക്ട് അതായത് ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ കുറച്ച് മുന്നേ നടന്ന സബ്ജക്ടിന്റെ ബേസിലാണ് അപ്പോൾ ഫ്രീ തിങ്കിങ്ങും ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും യുക്തിവാദികൾ എന്ന് പറയുന്ന നല്ല വ്യത്യാസം എന്താണ് രണ്ടാണെന്ന് ചില ആളുകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് എനിക്ക് രണ്ടും ഒന്നായിട്ടോ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അത് വ്യത്യാസമാണെന്ന് പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ഓക്കെ ഫ്രീ തിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് യൂഷ്വലി അതിന്റെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷനിലാണ് ഫ്രീ തിങ്കിങ് യുക്തിവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റസ് ആണ് യുക്തിയിൽ എല്ലാം വാദിക്കുക യുക്തിപരമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക പക്ഷെ അതിന്റെ ഫ്രീ തിങ്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സോഷ്യൽ സൊസൈറ്റിയിലേക്കും കൂടി അത് അത് വ്യാപകമാകുന്ന ഒരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് സൊസൈറ്റിയെ യുക്തിപരമായി പരിശോധിച്ച് സൊസൈറ്റിയിൽ കാണുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെ അത് നമ്മൾ ഇൻട്രൂവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു ലിബറട്ടേറിയൻ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ഒരു ചിന്താധാരയാണ് ഫ്രീ തിങ്കിങ് യുക്തിവാദം എന്ന് പറയുന്നതിന് കുറച്ച് ചരിത്രപരമായിട്ടും അതിന് ചില കോണട്ടേഷൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ യുക്തിവാദം യുക്തിവാദം എന്ന് പലരും എല്ലാവരും യുക്തിവാദികളാണ് എങ്കിൽ അത് പറയാത്തത് അതിന്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് പണ്ട് ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ബ്രെയിൻ ചൈൽഡായിരുന്നു യുക്തിവാദം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിലും അതിന് കുറെ പരിമിതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ചില ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ഒന്നും പരാമർശിക്കാനുള്ളത് ഒരു ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായില്ല കാരണം പാർട്ടിയിൽ അതിൻ്റെതായ പാർട്ടിക്ക് അതിൻ്റെതായ പരിമിതികളുണ്ട് എങ്ങനെയൊന്നും പച്ചയ്ക്ക് ദൈവത്തിന് എതിരായിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ വോട്ട് കിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് യുക്തിവാദം ഒരു അല്ല മതവിശ്വാസവും മത സംഘടനകളും ഒരു നെസസറി ഈവലായിട്ട് കണ്ടിട്ട് അതിനെ പരിപോഷിപ്പിച്ചും അതിനെ തടവിയും അതിനെ കൂടെ നിർത്തിയും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയതാണ് എല്ലാ പാർട്ടി എല്ലാ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും അപ്പം യുക്തിവാദം അങ്ങനെയാണ് യുക്തിവാദം എന്ന പാദത്തിന് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുമായിട്ടൊരു ബന്ധമാണ് എന്നാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലുള്ളവരെല്ലാവരും യുക്തിവാദികളാണോ അല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലുള്ളവരെല്ലാം നിരീശ്വരവാദികളാണോ അല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലുള്ള കുറച്ച് ആദ്യത്തോ ആദ്യകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന കുറെ പേര് യുക്തി ചിന്തയും നിരീശ്വരവാദവും ഒക്കെ പ്രവർത്തിച്ചവരും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചവരും ഒക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ പിന്നെ പിന്നെ അത് ഒരു ഡൈല്യൂഷൻ അതിൽ വന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിങ് വരുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ഫണ്ടമെന്റലി എല്ലാവരും യുക്തി ചിന്തകരും യുക്തിവാദികളൊക്കെ തന്നെയാണ് യുക്തി ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു അതിനൊരു സൊസൈറ്റിയിൽ പൊതുവേ ഒരു ചീത്ത പേരുണ്ട് നീ യുക്തിവാദിയാണ് അല്ലേടാ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നീ എന്തോ എന്തോ കട്ടവനോ കൊലപാതകം നടത്തിയവനോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഒരു രീതിയിലാണ് അതിനെ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രീ തിങ്കിങ് ആൻഡ് ഹ്യൂമനിസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഹ്യൂമനിസം ഇസ് സംതിങ് എൽസ് നമ്മളൊക്കെ 
you see I, i would like to identify myself as the humanist ingane oro oro labels yanu manushanana ende ende rashikku vendi enna aa rashiyada unnamanathinu vendi yan chindikkeyum pravartikkeyum cheyna oru vyaktiyanu enikku thonunnu appa angane oru oru differentiation ellam oro oro endha oru cheriya cheriya maatrangale ullu terminology അതൊരുമോ അതിന്റെ പക്ഷെ ആരോട് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന മാതിരി ഞാൻ പറയുന്ന ഒരാള് ഒരു ലീഡിങ് യുക്തിവാദി അഥവാ പുള്ളിക്കാരനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി പറയുന്നത് ഞാൻ യുക്തിവാദി അല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ട് ലീഡിങ് ടീമുകളിൽ തന്നെ അത് സംഗതി മനസ്സിലാകത്തോണ്ട് തോന്നാണ് അത് വെറും ഫാൻസ് ആണ് ഈ ഫാൻസിനെ നമ്മൾ കരുതലോട്ട് ഒടുക്കാവുന്ന അവര് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ആരാധനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പെട്ടു പോകുന്നതാണ് അതായത് ആ വ്യക്തിയുടെ കുഴപ്പമല്ല കുറെ ആരാധകർ ഇങ്ങനെ പേര് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് അതിന്റെ പേരിൽ ഓരോരോ ട്രോളുകൾ ഉണ്ടാക്കലും ചേരി തിരിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെളിവാരി എറിയലും അതൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എന്നെ ഞാൻ യുക്തിവാദിയല്ല ഞാൻ കേവല യുക്തിവാദിയല്ല ഞാൻ ഒരു ഫ്രീ തിങ്കർ ആണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി നോക്കി നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല യു ജസ്റ്റ് ബി യുവർ സെൽഫ് എന്തിനാ ഈ ഐഡന്റിറ്റീസ് ഈ ലേബലുകൾ ഒട്ടിക്കുന്ന വലിയ ബാധ്യതകളാണ് ലേബലുകൾ ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ കൂടി നമ്മൾ ആരാണെന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തെന്നും അറിയാൻ നോക്കുക എന്തിനാ മനുഷ്യർ ലേബൽ ഒട്ടിക്കുന്നത് എന്തിനാ ലേബൽ ഒട്ടിക്കുന്നത് കമ്പാർട്ട്മെന്റലൈസേഷന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിപ്പിത്ത് ആ വിപ്പിത്ത് ഒരു ഒരു മതവിശ്വാസിയാണ് എന്തിന് ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൻ എന്ത് കാണിച്ചാലും അവൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും ആ ഇവൻ മറ്റതല്ലേ ഇവൻ മറ്റവനല്ലേ ഇങ്ങനെ ലേബൽ ഒട്ടിച്ച് അവനെ കമ്പാർട്ട്മെന്റലൈസ് അകറ്റി നിർത്തുക ആ ടോണി 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 നസറാണി ഏഹ് കഴിഞ്ഞ് അവൻ ടോണി നസറാണി ആയി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്താലും ടോണിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒന്നും അവർ ഇത് കാണുന്നില്ല ഐഡന്റിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ബാക്കി എല്ലാം അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ലേബലിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് പെടാതിരിക്കുക നമ്മൾ അത് സ്വയം വലിച്ചു കയറി കളയാം നമ്മൾ മനുഷ്യനാണ് നമ്മളുടെ നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പം ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ദർശനങ്ങളും നമ്മളുടെ പ്രവർത്തികളും എല്ലാം എല്ലാവർക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതേസമയം സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊന്നും പുറത്ത് പറയാൻ കൊള്ളാത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം അത് അതെടുത്ത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ആൾക്കാർ പിന്നീട് ഈ മനുഷ്യനെ മൊത്തം ആക്ഷേപിക്കുന്നതും അയാളുടെ പ്രവർത്തികൾ മൊത്തം വിലയിരുത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നിരന്തരം കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക നിരന്തരം കണ്ടോണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതിനുള്ള ഒരു ഒരു ഐ സപ്പോഷൻ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കൈപ്പള്ളിയോട് ഒരാൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഹിന്ദു ആണോ മുസ്ലിം ആണോ ക്രിസ്ത്യൻ ആണോ ഒരു മറു ആൻസർ എന്താ കൊടുക്കുക മനുഷ്യനാണെന്ന് പറയും ഞാൻ മനുഷ്യനാണെന്ന് പറയും ഐ മീൻ അപ്പോ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഒരു വിശ്വാസത്തിലില്ലേ അപ്പോ അത് എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യത്തിൽ വിശ്വാസമാണ് എനിക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചാണ് പോകുന്നത് എനിക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത പല കാര്യങ്ങളും അത് വിശ്വാസം തന്നെ വേണം അതിലും അത് ഞാൻ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാണ് എല്ലാം ഞാൻ പിയർ റിവ്യൂഡ് ജേണൽ നോക്കി എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ ഞാൻ എന്റെ ടിഫിൻ ബോക്സ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വിശ്വാസമാണ് ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ ചുമന്ന് ഇവിടം വരെ കൊണ്ടുവന്ന് മേശപ്പുറത്ത് വെച്ച് അതിന്റെ അകത്ത് ഭക്ഷണം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയാം ഏഹ് അത് വിശ്വാസമല്ലേ അതിന് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ വിളിച്ച് ഞാൻ ചോദിക്കും കൂക്കിന്റെ അടുത്ത് നീ ഏത് പബ്ലിഷ് ഏത് പിയർ റിവ്യൂ ജേണലിലാണ് എന്റെ ഉച്ചക്കുള്ള ലഞ്ച് നീ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കില്ല ഇതൊക്കെ പൊട്ടത്തരങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ടോണി എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് ടോണി എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് നിഷാദ് നമുക്ക് നാലു മണിക്ക് നീ ഇവിടെ വാ നമുക്ക് മല കയറാൻ പോവാ എന്ന് പറയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങോട്ടൊന്നും നോക്കില്ല കാരണം ഞാൻ ടോണിയുമായിട്ട് ഒരുപാട് തവണ മല കയറിയ ആളാണ് അപ്പം നാലു മണിക്ക് ഞാൻ അവിടെ പോയി കുറ്റിയടിച്ച് അവിടെ നിൽക്കും ടോണി വന്നില്ലെങ്കിൽ ഏഹ് വന്നില്ലെങ്കിൽ 
ടോണി എന്നെ ചതിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഏഹ് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ പോകുന്നുള്ളത് എന്റെ വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് അതേസമയം വേറൊരാൾ ഇപ്പൊ സനാതനം വന്ന് പറയാണ് നിഷാദ് നമുക്ക് മല കയറാൻ പോവാം ഞാൻ ഇവിടെ നാല് മണിക്കൂർ നിൽക്കും ഞാൻ പോവില്ല എനിക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ല എനിക്ക് നമ്പ നോക്കൂല പക്ഷെ ടോണി വന്നാലും വന്നില്ലേ എനിക്ക് ടോണിയുടെ പുറത്ത് ടോണി ഇങ്ങനെ മുമ്പ് പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ പോയി നിൽക്കാം ടോണി വരും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു ദിവസം വന്നില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല രണ്ടു ദിവസം വന്നില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ മൂന്നാം തവണ ചെറുപ്പം പിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ടോണിയെ മോണ്ടേക്ക് തിരിക്കും അത് വേറെ വിഷയം ബട്ട് വിശ്വാസം അവിടെയാണ് വരുന്നത് യു ഹാവ് ടു ട്രസ്റ്റ് സോ മെനി തിങ്സ് ബിക്കോസ് യു കാൻ ഗോ ഹെഡ് വിത്തൌട്ട് ട്രസ്റ്റിംഗ് ഇത് മനസ്സിൽ വെച്ചേക്ക ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ്ട്രോർഡിനറി ഇഫ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ദി ഓർഡിനറി ദെൻ യു നീഡ് ടു ആസ്ക് ഫോർ എവിഡൻസ് ഇപ്പൊ ടോണി പറയാണ് ഡൈ നീ അവിടെ വന്നില്ല നമുക്ക് ക്ലിമഞ്ചാരവില് പോകാനുണ്ടെന്ന് എവിടെ ഷാർജ ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലിമഞ്ചാരവില് നമ്മൾ കയറാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിക്കും അതിന് ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ ബുക്ക് ചെയ്താ ആസ്ക് ഫോർ എവിഡൻസ് എന്ന ടിക്കറ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി വിട്ടേ പിപ്പി ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള ത്വരയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ ഒരു ഒരു വ്യക്തിത ധൈര്യവും വേണം ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ധൈര്യവും വേണം അപ്പൊ ഹോമിയോക്കാരും ആയുർവേദക്കാരും വർഷങ്ങളായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവർ പറയുന്ന മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന സയൻസ് എന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയുണ്ടോ ആ അതെന്താണ് അതിന്റെ മെത്തോട ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് പന്തിടത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ചോദിക്കണം അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ചെയ്യുന്നത് അത് മോശമാണെന്നോ തെറ്റാണെന്നോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു തരും എങ്ങനെയാണ് ഈ വാതാപിത്താക്കളം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ മരുന്നിന്റെ ആക്ഷൻ ഇത് ചോദിക്കുന്നത് തെറ്റ് എനിക്കത് മനസ്സിലാവണില്ല ഇല്ല തീർച്ചയായും അതിനുള്ളിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് അതിനെ ആൻസർ ആയിട്ട് ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഈ രണ്ട് യുക്തിവാദി എന്നുള്ളതും അല്ല ഫ്രീ തിങ്ക് എന്നുള്ളതും രണ്ടും നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നിഷാദ് പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് ഐ മീൻ ഇത് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നത് ഈ ലേബൽ ഒപ്പി ലേബൽ അടിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ എന്താണെന്ന് അവന്റെ സൗകര്യത്തിനാണ് ഈ ലേബലുകൾ ഇരിക്കുന്നത് അവന്റെ അവന് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാൻ അവന് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള രീതിയിൽ ആണ് അവൻ ലേബിൾ അടിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടെലഗ്രാമിലും വാട്സാപ്പിലും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ടോണിയെ ലേബൽ ചെയ്യുന്നത് ടോണി ഹൈക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മുടെ കോമൺ ഫ്രണ്ട്സ് ടോണിയെ ഐഡന്റിഫൈ ആയിരിക്കുന്ന ടോണി ഹൈക്കർ ആ ലേബൽ ആണത് ടോണി ഹൈക്കർ മാത്രമല്ല ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇയർ ടു ഗ്രിപ്പ് ഹിം ഇതാണ് ടോണി എന്നുള്ള അറിയാം മനസ്സിലായോ അതിനുവേണ്ടിയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് ആ ലേബലിങ്ങിന് വേണ്ടി പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഈ ലേബലിൽ ആൾക്കാർ ഒതുങ്ങിപ്പോകും യു ഷുഡ് നോട്ട് ബി പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ലേബൽ അവരാണ് നമുക്ക് തന്നത് എന്നേരം നമ്മൾ അതിന്റെ നമ്മൾ നെറ്റിയിലോട്ടിക്ക് നടന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതാണ് ഞാൻ ഇതാണ് ഞാൻ ഇത് മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അഫ്കോഴ്സ് ഫ്രീ തിങ്കർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വളരെ വിശാലമായ ഒരു ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ആണ് പീപ്പിൾ ചൂസ് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഐഡന്റിറ്റീസ് ഓവർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം പണ്ടൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ചിലപ്പോൾ നിരീശ്വരവാദിയാണെന്ന് പറയുന്ന പറയുന്നതായിരിക്കും ഇഷ്ടം പിന്നെ യുക്തിവാദി എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഇഷ്ടം കുറെ കൂടി മൈൽഡ് ഒരു ലേബലാണ് ഫ്രീ തിങ്കർ ഫ്രീ തിങ്കർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വലിയ ഈ യുക്തിവാദി എന്നുള്ള എന്താ ഒരു ബാഡ് കോണക്ടേഷൻ ഇല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കേരളത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് കോണക്ടേഷൻ ഉണ്ട് അതിന് ഇത് എന്റെ 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 വീക്ഷണമാണ് ഇത് സോഷ്യൽ ക്രിറ്റിക്സ് നടത്തുമ്പോൾ അതിന് ഈ പിയർ റിവ്യൂ ജേണലൊന്നും ചോദിക്കല്ലോ എന്റെ വീക്ഷണമാണ് അതിൽ തെറ്റാ അതെ അതെ ഫ്രീ തിങ്കർ ഒരു ലൈറ്റർ നോട്ട് ആണ് എന്നാ എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പലപ്പോഴും പലയിടത്ത് ഫ്രീ തിങ്കർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നമില്ല നമ്മൾ അവിടെ ഒരു നിരീശ്വരവാദി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്
അപ്പം ആസ്ട്രോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാൾ വേദിക് ആസ്ട്രോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ നാട്ടിൽ നോർമലി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന നോർമൽ ആസ്ട്രോളജിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു പൊതുവെയുള്ള ഒരു ട്രെൻഡ് ആണ് എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടും അതിന്റെ മുന്നില് വേദിക് എന്ന് കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർഷവാദ സംസ്കാരം എന്തിനെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രിഫിക്സ് കൊടുക്കൽ ഒരു നോർമൽ പ്രൊസീജിയർ ആണ് ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് ആ വ്യക്തിയെ ആളെ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചത് എന്നാണ് നമുക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റുക എന്റെ അഭിപ്രായമാണേ അപ്പം അത് കൂടാതെ ഈ പറഞ്ഞത് മാത്രം മറ്റുള്ളവർ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ വൈശാഖൻ തമ്പിയുടേതോ രവീന്ദ്ര സാറിന്റേതോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫസർ പപ്പൂട്ടി ഇവരുടെ ആരുടെയും യൂട്യൂബിൽ എത്രയോ വീഡിയോസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ഈ ആസ്ട്രോണോമിക്കൽ പൊസിഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകും അതിന് ഈ ആകാശത്ത് നോക്കി ഫോട്ടോ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല ആ ദിവസത്തെ പഞ്ചാഗം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും നവഗ്രഹങ്ങളുടെയും പൊസിഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യൽ വലിയ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ഈ പറയുന്ന ഏഴ് ഗ്രഹങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡിങ് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും പ്ലസ് ഇമാജിനറി ആയിട്ടുള്ള രാഹുവും കേതുവും അപ്പൊ അതൊരു വലിയ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ അല്ല അല്ല പുള്ളി അത് പഠിച്ചിട്ട് അതിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയിക്കുകയാണ് അതില് പുള്ളി വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പുള്ളി ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ നമ്മളെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു കക്ഷി അമേരിക്കയില് പുള്ളി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് യേൽ കൊളംബിയ കൊളംബിയ പാസ് ആവുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അതന്നെ പുള്ളി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ന്യൂയോർക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ എടുക്കുന്നു യേലിൽ പഠിക്കുന്നു അപ്പൊ പുള്ളിയുടെ ഒരു ഇത് നോക്കി പ്രൊഫൈൽ നോക്കുമ്പോ യു എസിലെ ഐ വി ലീഗ് ടോപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇന്ന് സൈക്കാട്രി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നേക്കുന്ന ഒരു കക്ഷിയാണ് മനസ്സിലായി യേൽ കൊളംബിയ ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒക്കെയാണ് പുള്ളിയുടെ ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ റിഗ്രസീവ് തെറാപ്പി അതായത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ ഇത് അത് ഇതുപോലാണ് അപ്പം ഇതിന് പുള്ളി മുന്നോട്ട് നിന്ന് പുള്ളി ഇതിനെ പറ്റി കുറെ പ്രബന്ധങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങള് ടിപ്പുസുത്താന്റെ പടനായകനായിരുന്നു ആ നല്ലായിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടി അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ പല ഉടായ്പകളും ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി കൈപ്പള്ളിക്ക് ഒരു ചെറിയ ബ്രീഫിംഗ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ റിഗ്രസീവ് തെറാപ്പിയെ പറ്റി എനിക്ക് പറയണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി ഞാൻ തിരക്കിലോട്ട് പോവാണ് നിഷാദ് യെസ് ഗോൺ can you can you just tell i i just got one guy into my room and the parayan patto that yes yes adu valare simple aanu ariyavana kaari endacha america il irikkana or ikkalum ee regression cheyana samayath purva janmathil or ikkalum ee regression therapy nu arnale sambandham enna nichale nammal nammala porogottu porogottu kondu poi nammalde cherpa kaalam idellam nammada images നമ്മുടെ മെമ്മറി ഒക്കെ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അത് പുള്ളി കുറെ സജഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് നമ്മളെ ലീഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകും അപ്പം പലപ്പോഴും ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളായിരിക്കും അമ്മ വരുന്നു അമ്മ നമ്മളെ കുളിപ്പിക്കുന്നു അമ്മ നമ്മളെ മുടി കോതുന്നു ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് സെൽഫ് ഹിപ്നോസിസിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിട്ട് വി ആക്ച്വലി ബിലീവ് ഓൾ ദിസ് ഷെറ്റ് ദ തിങ് ഈസ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കത്താസ് ഒരു ഒരു കത്താർസിസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ ഒരു തെറപ്യൂട്ടിക് ഫീലിംഗ് കുറെ കരഞ്ഞൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും യു ഫീൽ വെരി യുനോ റിലീവ്ഡ് യുനോ നമ്മളുടെ ചൈൽഡ് ട്രോമാസ് ഇതെല്ലാം ബേസിക്കലി സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാല് കുറെ ന്യൂറോ കെമിക്കൽസ് ശരീരത്തിൽ റിലീസ് ആവും ബ്രെയിനിൽ റിലീസ് ആവും ആ ന്യൂറോ കെമിക്കൽസ് റിലീസ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ യു ബിക്കം വെരി മച്ച് ഡ്രെയിൻഡ് ആൻഡ് യു ഫീൽ ദാറ്റ് യു നോ ദർ സം കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഹീലിങ് ഇതെല്ലാം ബ്രെയിൻ കെമിസ്ട്രി അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന സംഗതികളാണ് ഇതിൽ സത്യത്തിൽ റിഗ്രഷൻ ഒന്നും സത്യത്തിൽ നടക്കുന്നില്ല യു കെ നോട്ട് ബ്രിങ് ബാക്ക് മെമ്മറീസ് യു ബ്രെയിൻ ഡസൻ റിമെമ്പർ എനി ഓഫ് ദ ഷെറ്റ് യു ആർ ഓൾവേസ് എനിത്തിങ് ഈസ് ഓൾവേസ് റീക്രിയേറ്റഡ് ഈ
നമ്മളൊരു കാര്യം ഓർത്തിട്ട് നമ്മളത് വീണ്ടും ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ ആ ഒന്ന് അത് റീക്രിയേറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് വി ആർ ആക്ച്വലി റീബിൽഡിങ് അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ പണ്ട് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പോലും അതിന് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് എവിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോട്ടോ കണ്ടാല് യു വിൽ നോട്ട് യുവൻ അക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി അതിൽ ഫോട്ടോയിൽ പറയും കണ്ടോ നീ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം തെറ്റാണ് ഈ ചിത്രം എടുത്ത് നോക്കൂ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഇന്ന ഇന്ന ആൾക്കാരാണ് ഉള്ളത് അന്ന് ആ വ്യക്തി ഇല്ലായിരുന്നു അന്ന് നീ ഈ ഡ്രസ് ഇട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ ഫോട്ടോ തിരിച്ചു കൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പോലും വിശ്വസിക്കില്ല ബിക്കോസ് ദ മെമ്മറി ഈസ് സ്ട്രോങ് യു റിയലി ബിലീവ് ഇറ്റ് ഇത് നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു പഴയ കാര്യം ഇന്ന ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിക്ക് ആരൊക്കെ വന്നിട്ട് എന്ന് ചോദിക്കാം അതിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരേ കുറെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ പേര് പറയും എന്നിട്ട് നമ്മളിൽ ഇപ്പം ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഒക്കെ ഇപ്പം ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസിലും അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതെടുത്ത് കാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ആളതിലില്ല ഈ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിയിൽ ഈ ആൾ വന്നിട്ടേ ഇല്ല ബട്ട് ഹി ഇൻ ഹിസ് മെമ്മറി അത് നമ്മൾ വി കൻ ഇവൻ പ്ലാൻ ഇറ്റ് അവന്റെ അഞ്ചാമത്തെ ബർത്ത്ഡേയിൽ ഇന്നൊരു വ്യക്തി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ തവണ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ മെമ്മറിയിൽ അത് പോകാം ദൃശ്യം സിനിമ എടുത്തിട്ട് കാണുന്നു ദൃശ്യം സിനിമ മൊത്തം ഇതാണ് പറയുന്നത് എവിഡൻസ് പ്ലാൻ ചെയ്യാണ് മെമ്മറിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യാണ് എവിഡൻസ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഈ റിഗ്രഷൻ തെറാപ്പി ഇതാണ് സംഭവം റിഗ്രഷൻ തെറാപ്പിയിൽ ഹി വിൽ പ്ലാൻ സെർട്ടൻ സിനാറിയോസ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ സിനാറിയോസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഒരു എഴുപതിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ഏതൊരു അമേരിക്കനും ഒരു മിഡിൽ ക്ലാസ് അമേരിക്കനും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ ഉണ്ടാവും സി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് മിഡിൽ ക്ലാസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇൻ ലൈക്ക് ഇൻ കേരള വി ആർ ഓൾസോ വൺ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് മിഡിൽ ക്ലാസ് ഇൻ കേരള സൊ യു വിൽ ഹാവ് എ ഹ്യൂജ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി യുനോ നോർമലൈസ്ഡ് ചങ്ക് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ദാറ്റ് യു കെൻ പ്രിഡിക്റ്റ് similar experiences similar trends similar potentials and in that situation le ee social media ekka ullappo thanne a lot of things are predictable you have already you know compartmentalized certain sections of the society ipo itram class ee idu vare padichittundavum koraje loan gal undavum ee neet inde examination ezhuditte wait cheyunnundavum oru 20 20 vayasu 22 vayasu ullana aal aanannengil you can predict exactly and what he is or 30 years old student that you must have had supplementary examinations also that was it's also quite hmm. predictable yeah, supply ok adu supply ok edi ingane theyanje nikkuna adayirikkum pinne endengil oru onno rendu oru oru pranaya nairajyam endarunnalum kaanunde oru pranaya nairajyam avulu jalapa kalyana avulu avulu paathu poyitan enikilla irunnu enikku oru vaadu pranayangal undayirunnu nairajyangal onnum illa irunnu adana ende oru velliya problem appo njan paranju vannathu ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മോഡൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് പലതും വർക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഈ റിഗ്രഷൻ തെറാപ്പി വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയത് ബിക്കോസ് ഹി വാസ് ആക്ച്വലി അപ്ലൈങ് ഇറ്റ് ഓൺ ഓൾ ദ കിഡ്സ് ഓഫ് ദോൺ അറൌണ്ട് ദ ഏജ് ഓഫ് യുനോ ഡ്യൂറിംഗ് ദ വോർ വിയറ്റ്നാം വോർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു പീരീഡിൽ പുള്ളി ഇത് അപ്പം ആ ഒരു പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ വാസ് ഓൾസോ ലോട്ട് ഓഫ് യുനോ ഫ്രീ ഫ്രീ ലവ് അങ്ങനെ കുറെ വലിയൊരു ചേഞ്ച് yes so you you have a huge chunk of population you can predict adhe samayam ningal maharashtra il maharashtra il delhi il poyittu delhi is a melting pot avade idu attempt cheyan korakkuli buddhimunda anga multicultural population aanu ethnic mixing is too much there's too many different races of people you won't be able to pinpoint one individual and say that idaanu ninde history കേരളത്തിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും കേരളത്തിൽ വളരെ വളരെ പ്രഡിക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇന്റർവ്യൂവിനൊക്കെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവനെ കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഇവന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഭൂമിശാസ്ത്രം റെസ്യൂമേ നോക്കണ്ട അവന്റെ ആദ്യത്തെ അവന്റെ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റും ഇത് എന്തൊക്കെ കൂടി കടന്ന് എവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇവിടെ കുറെ എഞ്ചിനീയർമാർ ഇപ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാം എനി ഹൗ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇപ്പം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ നേരത്തെ ഒരു നാടി ജ്യോതിഷത്തിനെ പറ്റിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ അയാളെ പേര് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവരെ സറൗണ്ടിങ്ങില് ഹി വെൻ വെൻ അലോങ് വിത്ത് സം
എപ്പോഴും കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ പേര് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഐതർ ഡ്യൂറിംഗ് ദി കോൺവെർസേഷൻ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ളത് അല്ല അങ്ങനെ പേര് പറയാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് കുറവ് വളരെ കുറച്ചു നേരം ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റോളം നിന്നിട്ടുള്ളൂ നമ്മളാ ഇല്ല ഹോട്ടലിലല്ല ഞാൻ താമസിച്ചത് എന്റെ സിസ്റ്ററുടെ കൂടെ താമസിച്ചത് അത് രണ്ടു ദിവസമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് എന്റെ കസിൻ കുറച്ചുകൂടെ അപ്പുറത്താണ് അവിടെ കാണാൻ പോയപ്പോഴാണ് അയാള് പറയുക ചെയ്തത് അല്ല ഇതിൽ പോസിബിൾ പറയുന്ന ആ ഇപ്പൊ വേറൊരാളെ എന്നെ പറ്റി അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് ഇവർക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു അത് ചിലപ്പോൾ ശരിയായിരിക്കും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത് നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ എത്രത്തോളം അത് നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട അവരുടെ നെറ്റ്വർക്ക് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ എന്നെ എനിക്ക് അത്ഭുതപ്പെട്ടത് അല്ല എനിക്ക് ഏറ്റവും അത്ഭുതം തോന്നിയത് എന്റെ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും പേര് പറയുന്നതാണ് എനിക്ക് അത്ഭുതമായി തോന്നിയത് കാരണം നമ്മൾ അത്ര ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ ഫീസ് എന്നുള്ള വെറും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് അതിൽ അവർ ഇത്രയും ശശി ഞാനൊന്ന് ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ശശി ഇതൊരു കോമൺ കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഈ അച്ഛന്റെ അമ്മയും പേര് പറയുന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അവിടെ ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ദേവനാഥ് വൺ മിനിറ്റ് ഇവിടെയുള്ള ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ജ്യോതിഷിയിൽ എടുത്ത് പോയാൽ തന്നെ അവർ ആദ്യം എടുത്ത് പോയിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണത് മനസ്സിലായോ അത് ഏറെക്കുറെ ഏറെക്കുറെ എല്ലാം ശരിയാവാറുണ്ട് അപ്പൊ അതില് വലിയ ഒരു ഇത് വേണ്ട ഒരുപാട് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം അത് പലപ്പോഴും ശരിയായി വരും ഇപ്പൊ ഇവിടെ നേരത്തെ ആള് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇവിടെ ഒരു ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ വന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ തമാശയ്ക്ക് എന്നിലും അയിലും തുടങ്ങുന്ന ഒരു അച്ഛനമ്മ എന്നൊക്കെ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പേരൊക്കെ വെച്ച് കുറെ ഒക്കെ അങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പണ്ടൊക്കെ ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അച്ഛനം മക്കൾക്ക് പേരിടുന്നത് അച്ഛനമ്മയുടെ ആദ്യാക്ഷരങ്ങൾ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ അതൊക്കെ കുറെയൊക്കെ സാധിക്കും ഇത് അങ്ങനെയാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഈ നെറ്റ്വർക്ക് അവർക്ക് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി അവർക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് അത് എനിക്കറിയാം കാര്യം അവർ പറഞ്ഞു ഓല എവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അവരുടെ വേറെ ഏതൊരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൊണ്ടുവരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ാടി ജ്യോതിഷത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോയമ്പത്തൂര് അപ്പൊ അവര് ബേസിക്കലി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസമാണ് അവര് ഒരു ഒരാളുടെ പേര് ചോദിച്ചിട്ട് പേരിന്റെ ആദ്യ അക്ഷരം രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം മൂന്നാമത്തെ അക്ഷരം ഇതാണോ 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 എന്റെ ഓരോ അക്ഷരം ഓരോ അക്ഷരം ചോദിച്ചു ചോദിച്ചിട്ടാണ് അവരൊരു മുഴുവൻ പേരുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവര് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഗസ്ത്യം പിന്നെ നമ്മളെ കുറച്ച് ഏതോ കാലത്ത് എപ്പോഴോ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ രീതിയിലാണ് നമ്മളിപ്പോ ജീവിച്ചു പോകുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഞങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ അത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ആ പേര് അവര് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഈ അശ്വമേധം ചോദിക്കുന്ന പോലെ അതാണോ ആ അതാണോ അതാണോ കുറെ 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 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് നമ്മൾ കുറെ ആൻസേഴ്സ് പറയും ആ ആൻസേഴ്സിന് അവർക്ക് മാക്സിമം പറ്റാവുന്ന ഇൻപുട്ട് അവരെടുത്തിട്ട് ആ ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് അവർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇത് ബേസിക്കലി എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് അവർ അതിൽ കുറച്ചുകൂടി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് അതിൽ വലിയ സയൻസും വലിയ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ അവിടെ പോയി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ജ്യോതിഷന് ഈ മൂലത്തിൽ കേതുവിന്റെ അപഹാരമോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ശനിദേശയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ പ്രവചനങ്ങൾ പലപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോകാറുണ്ട് അത് ജ്യോതിഷം തെറ്റായത് കൊണ്ടല്ല പുള്ളിയുടെ സമയം ശരിയല്ലായിരുന്നു കൊണ്ടാണ് ആ പ്രവചനം തെറ്റിപ്പോയെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ശശി ആക്ച്വലി ഇതിൽ എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അത്രയ്ക്ക് വലിയൊരു കാര്യമൊന്നുമല്ല കാരണം അത് ശശിക്ക് അത് ചില പെട്ട പെട്ടെന്ന് അത് മനസ്സിലായി എന്ന് വരില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ കുറെ കാലം കൊണ്ട് അവർ കുറെ ആൾക്കാരിൽ പരീക്ഷിച്ച് അത് കുറച്ച് അവർ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ശശിക
അത് തന്നെയാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത് ഞാൻ എനിക്ക് ആ വാക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു താങ്ക് യു മെന്റലിസ്റ്റ് അവരൊരു ഒരു ഗ്ലോറിഫൈഡ് മെന്റലിസ്റ്റ് ആണ് ബേസിക്കലി അവർ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ശരിക്കും ഒരു ഗ്ലോറിഫൈഡ് മെന്റലിസം ആണ് അത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാം ഓരോരുത്തരുടെ ഓരോ ക്യാരക്ടേഴ്സും അവരുടെ അവർ ഇട്ടിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളും ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് അവരെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതാണ് ബേസിക്കലി അവർ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണക്കാര് പോകുമ്പോ എനിക്ക് കൺവിൻസിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഈ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കണം കാരണം അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് അവർ ഒരുപാട് ഫാമിലിയാണ് ഇത് ഇതൊരു ഫാമിലിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർ തന്നെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ചരിത്രം ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഏതൊരു ഫാമിലി ഉണ്ട് അവർക്ക് എന്ന് ഞാൻ മറന്നുപോയത് എൻ്റെ അഗസ്ത്യ ഈ പറയുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് തല തരമുണ്ട് അഗസ്ത്യ നാടിയുണ്ട് അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ട് ഏതൊരു രാജാവ് അത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്ന സമയത്ത് ഇതെടുത്ത് ലേലത്തിൽ വെച്ചെന്നും അത് ഇവർ ഈ ഫാമിലി അവരത് ലേലത്തിലെടുത്ത് അവരത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പം ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഓലവടി ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരും എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് ഈ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഉണ്ട് അവർക്ക് അതായിരിക്കണം അല്ലാതെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് ഞാനും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത് കാര്യം നമ്മളും ഇപ്പോൾ കുറച്ച് അനലിറ്റിക്കലിയാണ് നമ്മളും അവരെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പോകുമ്പോഴേ ഇത് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും നമ്മളത് അവർ അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ അവർ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല അതായത് നിങ്ങൾ വീട്ടിലെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാച്ച് ആയപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഓലെ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ഓല ഒരു കാര്യം ഇതാണ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇടംപെട്ട കുഴന്തിയാണോ എന്ന് തമിഴിലാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇടംപെട്ട കുഴന്തിയാണോ എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മേലെ മൂന്ന് സിസ്റ്റേഴ്സും താഴെ രണ്ട് പേരുമാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അതേന്ന് പറഞ്ഞു കാര്യം അത് ശരിയാണല്ലോ പിന്നെ അമ്മയുടെ പേര് ഉണ്മയാന പേര് ഉണ്മയാന പേര് ഈ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ആ ഒരു പേരിൻ്റെ ഒരു മാച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്മയാന ഉണ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ സത്യം എന്നാണല്ലോ അപ്പം എൻ്റെ ബ്രദറിലോക്ക് ഇത്ര തമിഴറിയാം എനിക്ക് ഈ ഉണ്മ പെട്ടെന്നാണ് മനസ്സിലായില്ല അപ്പം എൻ്റെ ബ്രദറിലോട് അതേന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എൻ്റെ അമ്മയുടെ പേര് സത്യഭാമ എന്നാണ് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ വേറെന്തോ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും ആ മൂന്നെണ്ണം ശരിയായതോട് കൂടിയിട്ട് അവർ ഉറപ്പിക്കുകയായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് എടുത്തിട്ട് അത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങുമായിരുന്നു അല്ലാണ്ട് വേറെ സംശയങ്ങൾ അവർക്കില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വായിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവൻ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അച്ഛൻ്റെ പേര് അമ്മയുടെ പേര് എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ പേര് എൻ്റെ പേര് ഓക്കെ പക്ഷെ വേറെ ഗ്രഹനിലെടുത്ത് എന്ന് ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ് എന്തായാലും ഗ്രഹനില എന്ന് പറയുന്ന അറിയാമല്ലോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശശി ഇപ്പോഴും ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിൽ കുറെ ഒക്കെ അല്ല അവൻ്റെ ശശിയുടെ ഉള്ളിലും ഈ സാധനം കിടക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് അങ്ങ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു തോട്ട് മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെത്ര കൺവിൻസിങ് ആൻസർ പറഞ്ഞാലും ശശിക്കും അത് ശശി അത് എടുക്കണമെന്നില്ല ഞാനതൊരു ഇതായിട്ട് പറയുന്നതല്ല അത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനം Uh, positive uh, feedback and ignore the negatives adu nammude brain inde oru prathyeda aanu namakku kittuna score gal fail aavunnadella nammal explode cheyidittu avasanam remember cheyyunnathu ee positive notes aanu mathramalla ningal avade poyadinu oru kaaranam undu you went there to believe ala ala adu seriyana vishwasam ullathu kondana poyadu correct a parayunnu vishwasam ullathu kondu thaniyana poyadu correct kaaranam vera aalu nammude pari prathiya samayathu nammal vishwasikkunnilla aaru main sambhavana pullina try cheyyanadu adana prashnam manasilay appo adil ninnu maari nal mathramana ee parayunnathu namma nammude nammude nammalike idu veru manasilay inga thoughts okay let's go to doctor adv advocate prasanna kumar nammude regular visitor aanu prasanna kumar അഡ്വക്കേറ്റ് ഡോക്ടർ പ്രസന്ന കുമാർ കേൾക്കുന്നില്ല എക്സിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വരൂ പ്രസന്ന ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഹലോ ഹലോ പറയൂ നിഷി പറയൂ പറയൂ ആ ഇപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഈ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംഭവങ്ങൾ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ കുട്ടി കുട്ടികളെ പറ്റിപ്പിക്കാൻ പറ്റിക്കാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ആദ്യ ഒരു പേപ്പറിൽ ഒരു പത്ത് വേർഡ്സ് എഴുതാൻ പറയും പത്ത് വേർഡ്സ്
എന്നിട്ട് അതിന്റെ അകത്ത് അതിനകത്ത് ഈ വെട്ടി വീട് എടുത്ത് വെട്ടി വേണ എടുത്ത് മാറ്റി എഴുതാൻ പറയാം അങ്ങനെ എടു അങ്ങനെ എഴുതും അവസാനം ഒരു വേർഡ് ബാക്കി വരും ബാക്കി വരുമ്പം നമ്മൾ കൈ തുറന്ന് കാണിക്കും കൈ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പേരായിരിക്കും ആ ബാക്കി വന്നേക്കുന്നത് ഇത് ഇത് കാണുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾ ഞെട്ടിപ്പോകുമ്പോൾ ഇതങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പക്ഷെ ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുവാ നമ്മള് നമ്മളാ ലീഡ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വെട്ടാൻ പറയും പഞ്ചരം വെട്ടാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയ ഇതാണ് കയ്യിലുള്ളെങ്കിൽ വെട്ടി എടുത്ത് എഴുതാൻ പറയും അടുത്തതിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മുടെ ഒരു പേര് വരുന്നെങ്കിൽ വെട്ടാത്ത എഴുത്ത് എഴുതാൻ എഴുതാൻ പറയും അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവസാനം വരുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മളാണ് ലീഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷെ അത് കാണിക്കുമ്പം കുട്ടികൾ ഞെട്ടിപ്പോ അതാണ് ഒരു കാര്യം പിന്നെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഈ പഴയ സാധനങ്ങളൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പുതിയ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അതാണ് അതായത് ഒരു ആ ഒരു ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അയാളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അയാളെ വിസിറ്റ് ചെയ്യും വീട്ടിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യും വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അയാളുടെ വീടിന് മുമ്പിൽ ഒരു കുതിരലാടം കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞാൽ അത് കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഫ്രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞനോട് ചോദിക്കും ഇത് എന്ത് ഇത് എന്ത് സംഭവം എന്താണ് ഇത് നോക്കി പറയും ഈ കുതിര ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടാല് ഈ ദുഷ്ടശക്തികളൊന്നും വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കില്ല അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയും അപ്പം എന്താ ഈ കുട്ടികൾ ചോദിക്കും നിങ്ങളൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞനല്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറയും ഇല്ല അത് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഞാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനായെന്നുള്ള പ്രശ്നമില്ല കാരണം ഇതെനിക്ക് പറഞ്ഞതെന്ന് ആൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായ ഹലോ അതെ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ 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 പറയുവാണ് ഈ എന്താ പറയണ്ടത് ഇതിൽ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിട്ട് എനിക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ല പക്ഷെ ഇത് വിശ്വസിച്ചാൽ ഇതിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നു മറ്റേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യും വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കൈപ്പള്ളി മിസ്റ്റർ ഹരിശങ്കർ കുറെ ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ പുള്ളിയോട് എന്താ കേൾക്കാൻ ഹരിശങ്കർ ഹലോ ഹരിശങ്കർ എല്ലാം തോന്നുന്നു ഇന്ദിര ഹലോ ഇന്ദിര പറയ പറ എനിക്കൊരു ചോദിക്കാനുള്ളത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്തൊക്കെ ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം കൂടി സൺ സയൻസ് നോക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും മന്തൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതൊരു രസമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പോൾ അതൊക്കെ അന്ന് വളരെ അല്ല കുറേയൊക്കെ ശരിയായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ആ രീതിയിലൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ആരെങ്കിലും പരിചയം ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തൊക്കെ അറിഞ്ഞ് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയണ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതിൽ ഉള്ള ശരികളും ആ രീതിയിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പറയുന്നുണ്ടോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പം നാടികോത്സവത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റിമെമ്പർ ദ ഹിറ്റ്സ് ആൻഡ് മീനോ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ഇവർ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് അതിൽ മോറോർലെസ് എല്ലാവരുടെ ലൈഫിലും ഇപ്പൊ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഏതെടുത്ത് വെച്ച് വായിച്ചാലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്നും വായിക്കണ്ട നിങ്ങൾ വേറെ ഒരെണ്ണത്തിൽ എടുത്ത് വെച്ച് വായിക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ആയി അപ്ലിക്കബിൾ ആവും അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ഒന്നും കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഏതെടുത്ത് വായിച്ചാലും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിലും പലപ്പോഴും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് കൂടെ ഉള്ളവരെല്ലാവരും താങ്ക് താങ്കളെ ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണോ എന്തിനാ മാനസിക സംഘർഷം ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു 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 വേവലാതിയാണ് ഒരു വെപ്രാണമാണ് പക്ഷെ എങ്കിലും പരിഹാരം തന്നെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ശരിയാണോ ഇന്ദിര ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ മാത്രം ഒറ്റപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാറുണ്ടോ പിന്നെ വേണ്ട വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ എന്നെ മറ്റുള്ളവർ പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാറുണ്ടോ ഇതെനിക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ അല്ല ഞാൻ പറയു
ഈ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ഇതായിരിക്കും ആറായിരിക്കും അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആറെണ്ണം ശരിയായാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ട്രാക്കിലായി മനസ്സിലായി പറഞ്ഞു വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ബാക്കി നാലെണ്ണം നിങ്ങൾ ഒരു 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 വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു പട്ടിയെ കൊന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഇല്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ അത് അവിടെ വർക്ക് ആവുന്നില്ല മനസ്സിലായി പറഞ്ഞു ഈ ആറെണ്ണം അവിടെ വർക്കായി ഈ ആറെണ്ണം വർക്കായി മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ മലയാളിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റപ്പെടുന്നത് പോലെ ഒരുപാട് ഒറ്റപ്പെടുന്ന പോലെ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാരും ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ആഗ്രഹമുള്ള അപ്പൊ നിങ്ങൾ വരുന്ന നിങ്ങളുടെ ജാതി നോക്കിയിട്ട് ഈ സ്വാമി ഈ നമ്മുടെ ഈ ശബരിമല അയ്യപ്പനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ശ്രീ സി പി എം എടുത്ത നിലപാട് ശരിയാണോന്നൊക്കെ ചോദിക്കും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും വരാം അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നിരുന്ന ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഈ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ടേസ്റ്റ് കാരണം അവൻ്റെ ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പർ ആണല്ലോ അത് അപ്പോൾ അവൻ അതിൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് റെഡി ചെയ്യാനും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് അത്രയും വലിയ സെറ്റപ്പ് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് സാധാരണക്കാർ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൊന്നുമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെയുള്ള വേറൊരാളുടെ അടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പോവുക ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുക എൻ്റെയിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും പറയാം മനസ്സിലായി പത്ത് കിലോമീറ്റർ അടുത്തുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുക ആ പുള്ളിക്കാരൻ എൻ്റെയിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും പറയാം ഈ ജ്യോതിഷികൾക്കൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അതാ കാരണം വെച്ചാൽ അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് എപ്പോഴും ലോക്കലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു ഏരിയ വിട്ട പ്രശ്നം മനസ്സിലായി പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ സാധാരണ ഈ സൺസൈൻസിനെ പറ്റിയുള്ള ചില ബുക്സ് ഒക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ വായിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഏരിയസിന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ അതായിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പൊ നമുക്കത് കുറച്ച് ഏരിയസിനെയൊക്കെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓ ശരിയാണല്ലോ എന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തോന്നാറുണ്ട് ഈ സൺ സയൻസും ഹോറോസ്കോപ്സും ഒക്കെ വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് വായിക്കുന്നതിന് കൂടെ ഞാൻ ഒരു ഒരു പേപ്പർ കൂടി തരാം ഡബിൾ ബ്ലൈൻഡ് ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ആസ്ട്രോളജി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ നടത്തിയ ഒരു പഠനമാണ് ഷോൺ കാൾസൺ നടത്തിയ ഒരു പഠനമാണ് വളരെ ഫേമസ് ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഏ ഒരു വളരെ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിട്ട് ആസ്ട്രോളജിക്ക് ഓസ്ട്രോളജിയെ പറ്റി നടത്തിയ ഒരു ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് അതൊന്ന് ഒന്ന് പോയി ഒന്ന് വായിക്കുക ചെറിയ വളരെ അധികം ഒന്ന് വായിക്കാനൊന്നും കാണൂല ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഫോർ ഓ ഫൈവ് പേജസ് അതിൽ കൺക്ലൂഷൻ മാത്രം വായിച്ചാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ആബ്സ്ട്രാക്ട് വായിക്കുക അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഫുൾ ഉടായ്പാണ് എല്ലാം ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലി ഇറ്റ് ഇസ് നെവർ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി അപ്ലൈ ദിസ് പന്ത്രണ്ടൊന്നും വേണ്ട ആറെണ്ണം മതി ആറെണ്ണം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലോകത്തെ എല്ലാവരെയും ആറെണ്ണത്തിനകത്ത് പെടുത്താൻ പറ്റുമെന്നാണ് വേറെ ചിലർ പറയുന്നത് കൂടുതലാണ് ഇന്നിരക്ക് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒരു അമ്പത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ പഠിക്കുക പത്ത് പേരെ വിളിക്കുക നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള മക്കളെയോ അതായത് ഹസ്ബൻഡിനെയോ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചിട്ട് പറയാ ശരിയാവും ഞാൻ ഇതിന് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ അതായത് ഈ മനുഷ്യൻ ഒരാൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അല്ല വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പശ്ചാത്തല നമ്മുടെ ഇന്റലിജൻസ് നമ്മുടെ ഇന്റലിജൻസ് നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജയന്ത് നരിക്കറാണ് നമുക്കൊരു റിസർച്ച് ബ്യൂറോ ഉണ്ട് സയൻസ് ബ്യൂറോ സയൻസ് ബ്രിഗേഡിന്റെ റിസർച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇപ്പൊ ഒരു പേരെടുത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് ജയന്ത് നാർലിക്കർ ജെ എ വൈ എ എൻ ടി എൻ എ ആർ എൽ ഐ കെ ആർ ഉള്ളിയും ഒരു പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ജയൻ നാർലിക്കർ ആസ്ട്രോളജിയെ കുറിച്ചും ഒരു നല്ലൊരു സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് അതുകൂടി ഒന്ന് വായിച്ചാൽ വ്യക്തമാവും ആക്ച്വലി ആസ്ട്രോളജിയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഈ സൺ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ കൂടി ഒരു അതൊരു രസകരമായ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു നമുക്ക് അത് ഇപ്പം അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ഈ ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെ വന്നപ്പോ അത് ഓർമ്മകൊണ്ട് ചോദിച്ചു എന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് വായിക്കാം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ
ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മുന്നിൽ ആ പഠനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ആയിരിക്കില്ല പറയുന്നത് എങ്കിലും ഒരു ബേസ് ബേസിക് ആയിട്ട് പറയാം ഇപ്പൊ ജയന്റ് നാർലിക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസ്ട്രോളജി ഒക്കെ പഠിച്ച ഒരാൾ പഠിച്ച ഒരാൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നീട് പുള്ളി ഒരു ശാസ്ത്രവാദിയായി മാറുന്നത് എനിവേ അദ്ദേഹവും മരിച്ചുപോയ അതായത് ഈ സംഘ ആൾക്കാരാൽ കൊല്ലപ്പെട്ട നരേന്ദ്ര ദബോൽക്കറും കൂടിയാണ് ഈ പഠനം നടത്തിയെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് അവർ ചെയ്തത് അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എമ്പത്തിരി കാണാൻ ഒരു മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല എന്നാരെങ്കിലും പറയും ഇല്ല അല്ലെ അങ്ങനെ കുറെ ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല എന്നാരും പറയില്ല ഇവർ പറയുന്നതല്ല ശരിയാണല്ലോ എന്ന് തോന്നുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതിനെ കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അതായത് കൃത്യമായിട്ടും ഇതുള്ള ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുള്ള ഒരു സ്കൂളിൽ പോയി ഈ കുട്ടികൾ ജാതകം കളക്ട് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ അല്ലാത്ത കുട്ടികളുടെയും ജാതകം കളക്ട് ചെയ്തു ഓട്ടിസ്റ്റിക് അല്ലാത്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇവർ പറയാൻ പ്രവചിക്കുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ എമ്പത്തിറ്റിക്കാണോ അല്ലയോ എന്ന് ഉള്ളതൊക്കെ വളരെ വേഗമായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും കൃത്യമായിട്ടും ഒരു ജ്യോതിഷന് ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റണം അപ്പം ഇതിനെ എന്ത് എന്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെല്ലാം റാൻഡമായിട്ട് റാൻഡമാക്കിയിട്ട് ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് വളരെ പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള ജോത്സ്യർക്ക് ഇത് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഇവരുടെ ഇവർ ആകെ ചെയ്യേണ്ട ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ എത്ര പേര് ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആണെന്നും എത്ര പേര് അല്ലാന്നും പറയണം അപ്പം അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോയിൻ ടോസിൻ്റെ പ്രോബോളിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ മിനിമം ആ പ്രോബോളിറ്റി പോലും ഇവർക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു നെറ്റ് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ജയന്ത് നാർലിക്കർ ആൻഡ് നരേന്ദ്ര ധബോൽക്കർ എന്ന് അടിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വായിക്കാൻ കിട്ടും അങ്ങനെ വായിക്കാം ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഓക്കെ അടുത്ത ആരാണ് ചോദിക്കാനോ പറയാനോ ഉള്ളവർ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യാം അശോക ഓക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ ഡ്രൈവിങ്ങിലാണ് ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് നമ്മളിവിടെ ഇപ്പം ഈ നാടി ജ്വലസ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ആ നാടി ജ്വലസ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴതിനകത്ത് അവര് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് ഈ അഗസ്ത്യമുനി ഇതേപോലെ വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ഉള്ള ഒരു സങ്കല്പമാണ് അവർ പറയുന്നത് അതിനകത്തുള്ള ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മളതൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ പണ്ടുള്ള ഒരു ജനസംഖ്യയും പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഒരു ജനസംഖ്യയും എന്നിട്ട് മാത്രമല്ല ഇത് പല നാടി ജോത്സ്യരുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവരുടെ എല്ലാം കയ്യിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും ഓല ഇരിപ്പോ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ തിങ്കിങ് മതി പിന്നെ അത് അത് അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് ഉള്ള ഒരു മറ്റൊരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു നാടി ജോത്സ്യന്റെ അടുത്ത് പോയിരിക്കുന്നു പോയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരിചയമുള്ളവരടുത്ത് പോകരുത് പരിചയമില്ലാത്തവരടുത്ത് പോവുക അയാൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം അവരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ മിക്കവാറും ഇങ്ങനായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പേര് വിഷ്ണുവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവര് മിക്കവാറും തുടങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ അച്ഛന്റെയോ അപ്പൂപ്പന്റെയോ പേരിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അച്ഛന്റെ പേര് ഇപ്പം ഒരു വിഷ്ണുവിന്റെ നാമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ എന്നുള്ള രീതി ചോദിക്കുന്നു അതിനുശേഷം അതിനകത്തൊരു നാല് പേര് പറയുന്നു അങ്ങനെ അതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അതിനകത്തുള്ളത് അല്ലാതെ ഈ പറയുന്ന നേരത്തെ ഒരു ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ ആ സുഹൃത്ത് ഇപ്പോഴും അത് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ പേരിലാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് തന്നെ അവര് പറയിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ട്രെൻഡ് അല്ലാതെ അതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇത് ഈ പറയുന്ന ഈ ജോത്സ്യവും ഈ പറയുന്ന ഹോമിയോപ്പതി എഫക്റ്റും ആയുർവേദ എഫക്റ്റും എല്ലാം ആൾറെഡി ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് അതിനപ്പുറത്ത് അതിനകത്ത് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു ഒരു എന്താണ് കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ ഞാന് ഈ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ കേൾക്കാം പറയും ആ ഞാനൊരു ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അധ്യാപകനാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ആണ് എന്റെ വിഷയം പക്ഷെ ആസ്ട്രോണമി
പിന്നീട് വീണ്ടും ഞാൻ അവിടേക്ക് ചെന്നപ്പോ അവിടുത്തെ പിന്നെ ഈ ബ്ലോക്ക് റിസോഴ്സ് സെന്റർ ഓരോ സബ് ജില്ലയിൽ ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അപ്പൊ അവര് എന്നോട് പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കരുത് അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് കുട്ടികളോട് പിന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പൊ നമ്മളെ അവിടെയൊക്കെ എത്ര ആയാലും ആളുകളോട് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം അവരുടെ ഒരു ചിന്താരീതിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് അത് എത്ര പറഞ്ഞാലും ബോധ്യപ്പെട്ടില്ല അപ്പം ചിലപ്പോഴൊക്കെ തർക്കിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു പിന്നെ നിരഞ്ജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമാൻഡോ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് കൊല്ലപ്പെട്ട ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ അല്ല ഒരു കാശ്മീരിലാ തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഒരു കൊല്ലപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പിന്നെ ഞങ്ങളെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തരായ ഒരു ജോത്സ്യ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഭാര്യയുടെ അച്ഛൻ പാഴൂർ ജോത്സ്യന്മാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു വിഭാഗമാണ് അവരുടെ പിന്നെ അപ്പൊ പലരോടും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഇയാൾക്ക് ഇവർക്ക് മുൻകൂട്ടി പറയാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു മുമ്പ് എനിക്ക് പാപ്പുട്ടി മാർഷ് പറഞ്ഞു തന്നാണ് ഒരു ഒരു കഥ സ്വാതന്ത്ര്യ കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് പിന്നെ ഒരു രാജസ്ഥാനിലെ ഏതോ ഒരു നാട്ടുരാജാവ് അദ്ദേഹം കുറച്ച് യുക്തിവാദിയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഒരു പിന്നെ പത്രത്തിലൊരു വാർത്ത കൊടുത്തു എൻ്റെയും എൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാവി പ്രവചിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതേപോലെ ജോത്സ്യന്മാർ അങ്ങോട്ട് പോവുകയും കേരളത്തിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ പുറപ്പെട്ടപ്പോഴേക്കും അവിടെ അതിനു മുമ്പ് അവിടെ എത്തിയ ആളുകൾ ഇദ്ദേഹം അവിടെ ട്രെയിൻ ഇറങ്ങിയപ്പോഴേക്കും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ജയിലിൽ അടച്ചു എന്താ കാരണമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മാസമായിട്ട് പിടിച്ച് ജയിലിൽ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ഇടപെട്ടു ഇദ്ദേഹം അതിന് എന്താണ് കാരണം എന്ന് ഒരു മറുപടിയും പറയുന്നില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒക്കെ ഒരു സമ്മർദ്ദം ഒക്കെ കൂടെ ആയിട്ട് ഇവരെ വെറുതെ വിട്ടപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്റെ എന്റെ രാജ്യത്തിന്റെയും ഭാവി പ്രവചിക്കാൻ വരുന്നവർക്ക് സ്വന്തം ഭാവി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോന്നാ പോരായിരുന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇതൊന്നും ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഒരു ലോജിക്ക് ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു സമയത്ത് ഈ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ നിരഞ്ജന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പറഞ്ഞപ്പോ അവിടുന്ന് എന്നോടൊരു ചോദ്യം തിരിച്ചു ചോദിച്ചു ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഇത് നിരഞ്ജന്റെ വൈഫിന് ഒരു വൈദവ്യ യോഗം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എങ്കിലോ എന്ന് ഒരു ചോദ്യം എന്നോട് ചോദിച്ചു തിരിച്ചു ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇവരോടൊന്നും ഒരു ലോജിക്ക് ഇവരുടെ ഒരു ലോജിക്കും നമ്മുടെ ഒരു ലോജിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കും ആ അതെ നമ്മളിപ്പോ ഉപ്പ് ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ക്യാൻസർ വരും എന്ന് പറയുന്നവനോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കാനുള്ള അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കടലിലെ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ക്യാൻസർ വരുന്നില്ല എന്നുള്ള അതേ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാല് ഇവരുടെ അടുത്ത് നടക്കുകയുള്ളു അത്രയാണ് പറയാനുള്ളത് അല്ലെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞവർ ചോദിച്ച താഴേക്ക് മടങ്ങുക ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഹംസ ഹംസ പറയും അതിനു മുമ്പ് ഹംസ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഡോക്ടർ അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രസന്ന 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 ഇല്ല ഹംസ Okay, I think there's a problem. Can you tell me about it? Yes, Praveen. Praveen, Praveen. I'm going to get a muscular atrophy. I'm going to get a question. 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 Hello? Praveen, Praveen. I'm going to get a question. ആ അപ്പോ ഈ ഞാൻ ഇന്നലെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്റെ വൈഫിന് ഈ അസുഖം ഉണ്ട് അപ്പോ ഡോക്ടർ എ ബി ഫിലിപ്പ് ആയിട്ട് നിർത്തിയാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് മാത്രല്ല ഞാനിപ്പോ ഈ ഹോമിയോയിൽ ചെന്നപ്പോഴും അവര് ഇതിനൊരു മരുന്ന് ഉണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ പതിനെട്ട് കോടി രൂപയുടെ മരുന്നുള്ള സമയത്ത് അത്രയും ഇതുള്ള സമയത്ത് അവർക്ക് അതിന് മരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ എത്രയോ ഒരു നാണം ഇത് പറയുന്നതിന് നാണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പറയുവര് 
പിന്നെ കൃഷ്ണപ്രസാദിനോടാണ് എനിക്ക് ആ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഇപ്പൊ ഒരു അമൃത സഞ്ജീവനി തൈലം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു തൈലം കൊടുക്കണ്ട് അത് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്നൊന്നും വാങ്ങിക്കാൻ വേറെ അവരുടെ ഇതിൽ നിന്ന് മാത്രം അഗസ്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു തൃപ്പൂണിത്തറയുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാണ് അവിടെ നിന്ന് മാത്രം കിട്ടാറുള്ളൂ സാധനം അപ്പൊ അതിനകത്തൊക്കെ എന്തോരം സൈഡ് സൈഡ് എഫക്റ്റും അറിയാത്ത എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ അമൃത ഈ ബലാരി ഇഷ്ടം പോത്തിൻ രാവോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഇത് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടർ എ ബി ഫിലിപ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാതെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാന്ന് അറിയാനായിട്ടാണ് സമയമുള്ളത് കൊണ്ട് ചോദിച്ചാ കേട്ടോ സൈഡ് എഫക്ട് ഉണ്ടാവോന്ന് അറിയാം പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാനത് നിർബന്ധിതനാണ് കാരണം വൈഫ് അത് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എനിക്കത് കഴിക്കുമ്പോ ഇനി അത് കുറയാനോ കൂടുതൽ ഇതിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോ നല്ല വിലയുള്ള മരുന്നുകളുമാണ് അപ്പോ ഈ അമൃത സഞ്ജീവനി തൈലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടിക്കാനുള്ള സാധനമാണ് ഒരു എണ്ണ പോലത്തെ സാധനം കുടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കഴിക്കുന്ന സാധനമാണ് അതെ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പം ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഞാനത് വൈഫിനോട് നിർബന്ധിച്ചിട്ടും പുള്ളിക്കാരിക്ക് അത് കഴിക്കണം എന്നുള്ള നിർബന്ധത്തോടു കൂടി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഡോക്ടർ ആബി ഫിലിപ്സിനോട് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിച്ചോ ലിവർ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം പറയോ അപ്പോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ അറിയാൻ പറ്റും കഴിക്കുന്നുണ്ട് ആ അതിപ്പോ വർഷങ്ങളായിട്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണാണ് അത് അപ്പൊ ഇടക്കിടക്ക് നിർത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ വീണ്ടും പിന്നെയും തുടങ്ങി അങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പൊ ഓൾറെഡി കാലിന് സുഖമില്ലാത്ത ആളാണ് അതൊരു ഡിഗ്രിക്കൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് പെട്ടെന്നാണ് വന്നത് ആ സമയത്ത് അപ്പൊ പയ്യ പയ്യ ബലം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് കാലിന് ബലം കുറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ മുട്ടിന്റെ അവിടെ നിന്നും മടങ്ങി പയ്യ ബാക്കിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന വിധത്തില് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ വീട്ടിലിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പൊ ഡെവലപ്പർ ആണ് അപ്പൊ വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അനങ്ങുന്നില്ല വേറെ പുറത്തേക്കൊന്നും ഇറങ്ങുന്നില്ല അധികം അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടി പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ എന്തായാലും ഡോക്ടർ ആബി ഫിലിപ്സ് വരുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ എടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് കണ്ടില്ലായിരുന്നു ആ മെഡിസിന്റെ പേരൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കാനോ ഞാൻ ഇപ്പൊ കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അമൃത സഞ്ജീവനി അല്ലേ അമൃത സഞ്ജീവനി 